Allora, eh, il, mio, il mio compito intanto è di ringraziare, oltre che porgere i miei saluti ai nostri ospiti, a partire dall'ambasciatore che ho appena, ho appena ricordato, eh, ringrazio della presenza Benedetto Scoppola che è il presidente dell'Opera Nazionale Montessori e come sapete, come comunque vedrete nella conferenza di Herzberger, il tema della scuola che è il tema della sua conferenza in particolare della trasposizione della didattica montessoriana negli spazi architettonici è un elemento chiave del modo di progettare di Herzberger. L'ambasciata e l'opera Montessori hanno con la presenza delle loro, dei loro rappresentanti di così alto grado patrocinato questo nostro evento che come avrete letto è stato organizzato dal nostro portale Archidiap, Archidiap, Diap, lo sapete è il nome del Dipartimento, che è un promotore di iniziative di architettura che è stato ideato e seguito da Orazio Carpenzano e che raccoglie, lo sapete, per lo più ad opera di studenti, schede su, schede su opere di architettura di tutto il mondo, ma nello stesso tempo promuove iniziative e incontri. Le più recenti sono un incontro con Juan Navarro Baldwin, un incontro con Vincenzo Latina e oggi la grande straordinaria occasione di incontrare Herman Herzberg. Permettetemi anche di ringraziare Herman van Bergen che è un docente di storia dell'architettura alla TU, al Politecnico di Delft, che avrà il compito di introdurre il nostro ospite prima della sua lecture, che naturalmente sarà il fulcro della nostra, della nostra giornata. Io ringrazio anche i tanti colleghi che sono presenti e tra questi colleghi permettetemi di ringraziare in maniera particolare i nostri cugini di Roma 3, nel, che qui sono rappresentati da Carlo Melograni che è stato un docente di questo E lui stesso che ha fatto per, 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 per il ridere a quello che ho detto io, ma è, abbiamo lavorato insieme per tanti anni. Conosco eh, Carlo Pelograni, che eh, ha insegnato per tanti anni nella nostra Università della Sapienza, per poi uscirne nel 92 per andare a fondare e a dirigere nel ruolo di preside la allora neonata facoltà di architettura di Roma 3. E insieme a Carlo Melograni e Andrea Vidotto che ha diretto per tanti anni il dipartimento che adesso si chiama di architettura, in realtà aveva un nome diverso ma sono gli effetti gelbini in Gipsa ed è stato un punto di riferimento per la didattica di quella facoltà. Ricordo questo non soltanto per ringraziarli di essere presente, presenti ma perché noi abbiamo lavorato insieme per molti anni e di questo lavoro Herman Herzberg è stato un punto di riferimento, un interlocutore virtuale e talvolta concreto con il quale ci siamo confrontati continuamente, quindi il suo lavoro ha rappresentato per noi un punto di riferimento importante, tanto che eh, l'ho portato con me così per ricordo con quando con Carlo Melograni dirigevamo una, una collana per le edizioni La Terza, io ho avuto l'onore, diciamo pure, ma, di tradurre in italiano un libro, un libro che è stato tradotto vent'anni fa, quindi naturalmente è un libro esaurito che non esiste più, oggetto di antiquariato, ma non è oggetto di antiquariato la filosofia del libro di Herzberg che nel titolo inglese era Lessons for Students in Architecture in cui quella parola students aveva un carattere diverso dal resto del, del titolo e serviva a ricordare che quel libro era destinato non solo agli studenti ma a tutti coloro e sono tutti gli architetti che fanno questo mestiere con competenza e con determinazione che si fanno continuamente studenti per continuare ad imparare come svolgere questo mestiere e le lezioni di architettura hanno rappresentato nella loro versione italiana 
questo è il titolo che vi fu dato all'epoca, un punto di riferimento per alcune generazioni di studenti. E allora, come avete letto nella presentazione, oggi il focus del lavoro della conferenza di Herzberger è legato ad un tema che è uno dei temi principali, ma naturalmente la produzione di, di Hermann Herzberger è, è molto vasta, non sarebbe riconducibile ad una sola lecture e riguarda il tema delle scuole. Peraltro credo due anni fa, adesso se ricordo bene, Herzberger ha raccolto il libro Schools che consiglio a tutti coloro che fossero interessati a questo tema straordinariamente importante, l'ultimo tema umanista che è rimasto nella produzione di tempi, ecco la lettura dell'esperienza di schools, cioè delle tante tante scuole progettate in Europa da Hermann Herzberg, credo che sia veramente di straordinario interesse. E allora avete già visto il video della Romanina e quindi della scuola che Herzberger ha costruito a Roma, dopo eh, aver vinto un concorso dal quale ci separano ormai una decina, una decina d'anni, che aveva assunto come slogan dell'amministrazione comunale erano tre scuole che dovevano rappresentare la scuola più bella del mondo. Ecco, non so naturalmente se la scuola di Herman sia la scuola più bella del mondo, certamente è una scuola che trasferisce in architettura alcuni principi pedagogici che vale la pena di analizzare, di studiare e quindi oggi con grande piacere ascolteremo la conferenza di Herman Herzberg. Allora io credo che ora dopo aver ribadito il benvenuto all'ambasciatore dei Paesi Bassi, Jeff Weynans, cedo a lui la parola per il suo saluto di rito e grazie ancora. Grazie, eh, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qui eh, stamattina con voi qui alla facoltà dell'architettura che eh, qui ci troviamo praticamente dai vicini di casa dell'ambasciata che è così, così vicina ed è un grande onore eh, per me di essere qui con voi per salutare uno eh, dei, dei più grandi e noti architetti del, del mio paese, i Paesi Bassi, Hermann Herzberger. Hermann Herzberger ha firmato alcuni degli edifici più iconici nel mio paese, per esempio il Ministero, il ministero eh, delle Politiche Sociali e del Lavoro eh, all'AIA, anche l'auditorium storico Fredenburg a Utrecht, anche per esempio la sede dell'assicuratore Central Beheer a Apeldoorn ma anche teatri come eh, Chassé a Breda e Teatro Anatsperg, anche quello a Laia. Forse ancora più importante è stato il lavoro del suo studio per creare gli spazi dell'istruzione dell e del sapere. Ha progettato numerose scuole dove si sono formate le nuove generazioni, sia in Olanda sia all'estero. Infatti anche qui a Roma, come abbiamo visto insieme all'architetto Marco Scarpinato, eh, Hermann Herzberger ha firmato su commissione del Comune di Roma, del quartiere La Romanina, l'Istituto Comprensivo Raffaello, un edificio, come abbiamo visto, bellissimo che vale veramente la pena di visitare. L'architettura olandese gode di grande fama nel mondo dal modernismo di Vestel ai grandi progetti degli anni 90 alla nascita di una nuova generazione di architetti che lavora in modo più bottom up e partecipato. Gli architetti olandesi si distinguono come visionari pragmatici con una forte vocazione internazionale. Le collaborazioni con l'estero sono tante. E ovviamente noi come l'ambasciata olandese qui a Roma cerchiamo sempre di rafforzare questi legami, queste collaborazioni fra i nostri professionisti e quelli di questo paese, l'Italia, con la sua grande storia eh, 
il suo immenso patrimonio e la grande conoscenza della progettazione. Eh, ovviamente siamo molto contenti di, essere, eh, di, di, eh, di aver concesso il nostro patrocinio, il patrocinio a questo evento. Il settore culturale per noi in Italia è molto importante, per noi l'Italia è un paese chiave nel settore culturale, come lo è politicamente, siamo due paesi fondatori dell'Unione Europea, infatti a partire dal 1 gennaio divideremo una sede nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma anche economicamente. Per esempio l'Italia per noi è il sesto mercato più grande, più importante eh, quando parliamo delle nostre esportazioni. Per concludere, Hermann Herzberger, Herzberger una volta ha detto l'architettura è una dipendenza ed io sono molto dipendente. Io sono molto contento e orgoglioso che lui oggi terrà qui in questa aula il suo lectio magistralis e condividerà con noi eh, la sua passione per l'architettura, la, per la progettazione, per la sua professione. Ringrazio molto la facoltà di architettura della Sapienza per aver preso questa iniziativa eh, e vorrei anche ringraziare in particolare eh, Hermann van Berghek che farà eh, l'introduzione. Allora, grazie ancora e vi auguro buona sera. Passare la parola a Benedetto Scopo, a matematico di professione e presidente dell'Opera Nazionale Montessori per vocazione, non so, in questa fase della sua esperienza di vita. Volevo intanto complimentarvi a un ambasciatore il suo straordinario italiano, veramente complimenti. Ma dirvi anche un'altra cosa. I nostri vicini dell'ambasciata dei Paesi Bassi hanno una sede che è molto interessante dal punto di vista architettonico perché ha avuto una addizione recente molto significativa che merita un sguardo attento. Siccome le ambasciate in Olanda nel mondo, io almeno la mia esperienza, sono le ambasciate più aperte, io ho visitato quella, quella di Roma, quella di Berlino, di Colas per esempio, e veramente mentre tutte le ambasciate, lo sapete insomma per farti entrare a una serie di accorgimenti, di minacce, eccetera. Le ambasciate olandesi, grazie a, proprio al settore culturale a cui l'ambasciatore faceva riferimento, sono invece open, sono aperte, disponibili e, e perfino interessate a che noi, gli architetti, i cittadini, abbiano, le visitano e ne abbiano in qualche modo una conoscenza migliore. Quindi ve lo segnalo perché l'ambasciato olandese è qui, abbiamo un carico per riuscire a girare e siete arrivati immediatamente. E allora la parola a Benedetto Scopola, al professor Benedetto Scopola, presidente dell'Opera Nazionale Montessori. Buongiorno a tutti, anch'io voglio ringraziare moltissimo la, la facoltà di architettura eh, che ci ha invitato e ci dà la possibilità di sentire questa eh, lezione di Herman Nelsberg. Per noi, per chi si occupa di Montessori, Hermann Eisberg è un nome molto famoso. È un nome molto famoso perché è uno dei, dei primi che ha veramente eh, legato all'architettura una delle idee fondamentali di Maria Montessori. Maria Montessori, come, come sapete, ebbe all'inizio del Novecento l'idea eh, rivoluzionaria per allora, e forse anche un po' per adesso, eh, di mettere il bambino al centro del processo educativo. Eh, rispetto a una scuola che era quella di allora in cui eh, al bambino veniva comandato di fare certe cose e, e poi veniva punito se non le faceva eh, Montessori eh, diede un'immagine di un bambino in cui eh, il bambino voleva eh, essere protagonista di certe attività e, e queste attività peraltro le scelse in un modo straordinariamente geniale per cui anche oggi i neuroscienziati ci dicono della, della incredibile modernità di queste intuizioni di Maria Montessori Ebbene, uno degli elementi del, dell'educazione montessoriana eh, dall'inizio è stato l'ambiente. L'ambiente è, è un potente educatore del bambino. 
Eh, capite quindi che l'idea di progettare delle scuole in cui veramente il bambino può essere protagonista di quello che fa, eh, per chi si occupa di, di didattica montessoriana è veramente un, un fatto fondamentale. Io volevo anche dire, per esempio, eh, in Italia non abbiamo molta eh, tradizione di eh, didattica montessoriana per gli adolescenti ed è una cosa che stiamo sviluppando negli ultimi anni. Eh, se uno va a, a parlare con dei dirigenti scolastici anche molto ben disposti, molto culturalmente curiosi e desiderosi di, di fare cose nuove per la scuola per gli adolescenti, quando uno gli racconta un po' le le caratteristiche della scuola per adolescenti montessoriane, una delle prime obiezioni che ti fanno è ma noi non abbiamo gli spazi, non abbiamo le strutture eh, per, per fare un'educazione di questo tipo. E quindi si vede come l'interazione fra l'ambiente ben progettato, pensato a misura di bambino, ma, ma non tanto a misura di bambino, a misura dell'apprendimento del bambino, a misura della possibilità di dare al, al bambino degli spazi per lavorare per conto suo degli spazi per lavorare in piccoli gruppi e degli spazi per fare un'attività un con, con tutta la classe eh, quest, tutte queste eh, caratteristiche del, dell'ambiente sono caratteristiche fondamentali e noi viviamo in un, in un paese molto bello, forse uno dei più belli del mondo eh, l'edilizia scolastica non sempre è all'altezza del, 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 del insomma della bellezza del, del paese in cui viviamo. Io nel mio piccolo faccio lezione da tanti anni in delle aule che si chiamano PP2, PP vuol dire palazzina provvisoria, quindi so bene che la, la, insomma, la, la didattica spesso non è fatta in, in delle strutture che, che si sono degne di, di, questa, di questo compito, che è un compito piuttosto alto. Eh, quindi io sono molto curioso di sentire la, la lezione di Elman Elsberg e, e veramente di nuovo lo ringrazio la, la facoltà per eh, averci dato questa, questa possibilità eh, ma soprattutto spero che cresca in questo paese la, eh, la consapevolezza il fatto che se vogliamo la buona scuola una, una scuola che veramente faccia, eh, faccia crescere eh, i, i nostri bambini e i nostri adolescenti dobbiamo anche preoccuparci dell'ambiente in cui li facciamo crescere non, non è un option, è una cosa veramente eh, fondamentale perché loro poi diventino da protagonisti che sono stati della loro educazione diventino poi protagonisti della vita adulta grazie molto Qui adesso io vi lascio subito il mio posto eh, a chiudere questo giro doveroso di introduzione alla giornata. La parola a Orazio Carpezzano che è il responsabile dell'iniziativa nel suo ruolo di eh, direttore, non so se sia la parola giusta di Archidia, ma comunque. Però certamente nel suo futuro ruolo, lo dico con grande piacere di direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto, tra me e Carpenzano ci sarà uno scambio di consegne che avverrà il primo novembre, quindi in bocca al lupo insieme alla parola. Buongiorno, io sono molto contento della presenza degli studenti e sono anche fortunato perché oggi è il primo giorno del mio corso e quindi quale meglio, migliore provvisione che sentire la lezione del professor Erzberger. E devo essere molto rapido però volevo anche introdurre diciamo eh, Erman van der Eck che farà eh, a sua volta una, eh, una presentazione diciamo, del maestro olandese Erman eh, van der Eck eh, ha studiato a Venezia nel dipartimento di Tafuri, quando io ero studente lui faceva il suo PhD e presidente della Dudok Foundation ha pubblicato moltissimi libri su quasi tutti i protagonisti dell'architettura dell del Novecento in Olanda almeno i principali e il suo ultimo bellissimo saggio che ha avuto in dono ma che non potrò leggere perché è tutto in olandese naturalmente è su Dolby. E 
una piccola cosa naturalmente voglio dirla agli studenti eh, che è importante come viatico di questa bellissima lezione che sicuramente riceveremo oggi che questo per noi oggi è un momento importantissimo che eh, in realtà io ho sempre visto da piccolo piccolo da studente una, una battaglia che Herzberger eh, ha ingaggiato contro un'antinomia insopportabile eh, nell'architettura che è quella tra modello col collettivo e interpretazione individuale. Questo lavoro che lui ha fatto si può racchiudere in questa lotta ingaggiata contro questa endiadi e rappresenta, io credo per noi tutti, spero soprattutto per voi ragazzi, un meraviglioso surrogato eh, della perdita dei valori collettivi della nostra società di massa. L'individuo nella società trova nelle opere di, di Herzberger un posto significativo e necessario perché fa risuonare il valore della collettività e la collettività riesce a valorizzare l'individuo se lo rende libero di stare insieme agli altri e io per questo lo ringrazio. Non faccio molto ringraziamenti, ci sono già stati molti, devo ringraziare ancora voi che siete davanti a me per essere qui presenti. Come avete capito parlo un malissimo italiano e mi hanno costretto a fare questo. Infatti mi hanno costretto un sacco di cose e mi trovo in un posto abbastanza imbarazzante perché mi hanno chiesto di fare un'introduzione. Credo che tutte le introduzioni sono già state fatte così, adesso me la posso andare e lasciare la sala. So, anche, credo che Herzberg si trova un po' in questa situazione che lui voleva parlare della scuola, però avete già visto tutto della scuola. E anzi, così dobbiamo forse rimanere in silenzio davanti a qualcosa del genere. Però io come storico non sono qualcuno che può rimanere in silenzio. C'è un fatto molto importante che mi distingue di tutti quelli altri che hanno scritto sulle eh, cose in Olanda, che io normalmente mi limiti agli architetti che sono morti. Raramente faccio qualcosa, mi osso da dire qualcosa su qualcuno che è ancora vivente. L'unico che fa parte di questo piccolissimo gruppo è Hermann Herzberg, ho scritto un libro su Hermann Herzberg, e ho tentato di guardare non tanto di dare un'introduzione al suo lavoro, di fare una specie di agiografia o di far mostrare tutte quelle che sappiamo già quando ci siamo, quando possiamo fare l'esperienza proprio di essere in un luogo fatto da lui, perché è fondamentale, come l'avete già capito, che lui vuole sempre avere le persone dentro le sue edifici, anche su tutto, anche nelle fotografie, se lui c'è fa una fotografia e non c'è nessuno, lui invita le persone a entrare, mentre normalmente gli architetti fanno l'altro, no? vogliono queste immagini più cliniche che non ci sono le persone dentro. E io devo dire che do un taglio un po', dopo questa lunga introduzione, do un taglio un po' diverso a questo, che vorrei capire quello che è fondamentale per me di occuparmi di un architetto come Hermann Herzberg e l'avete già capito che lui è un insegnante, lui ama di parlare con le persone e di insegnare, non a caso ha fatto questo libro no, Lessons for Students in the Architecture che si può trovare ancora in inglese così se non trovate quello tradotto in italiano almeno esiste in 20 altre lingue, no? E così è ancora molto da trovare. So. E questi sono un paio di suoi libri e sempre ci sono gli stessi punti che ritornano nei suoi libri, non sono quelli dello spazio, perché veramente possiamo chiedere che cosa è lo spazio, ma è la relazione fra le cose. Questo è fondamentale, che lui vuole mettere relazioni fra cose che, di cui forse non ci sono tante relazioni o di cui non ci rendiamo conto che ci sono molte relazioni. E questo è anche un elemento che mi ha incuriosito, per questo... Ho fatto un, una cosa, poi devo mostrare anche, questo è un segno di famosità, quando qualcuno diventa un francobollo, no? si potrebbe dire che viene legato da tutti. E così. Contro 
popolo è un po' così che i francobolli vengono aboliti e secondo me con questi grandi architetti vengono aboliti più o meno, o meno quelle si devono lacare da solo. Dopo il prossimo. Sono questi due libri che ha fatto, ho fatto un libro molto generale su di lui che è più o meno quello che dà un'introduzione che potete leggere e potete leggere tutto quello che dovevo dire qua, però non dico. L'altro libro è molto più bello, è molto più interessante. Perché è fatto sui suoi libri, i libroncini di schizzi che lui ha sempre, ce l'ha sicuramente uno in tasca adesso. Abbiamo un happy in Strasbourg, bene? Lo può mostrare così io... No, vedi? E questo è fondamentale perché mette in relazione quello che lui vede col suo mano, col suo mente. C'è questa triangolazione delle cose che vede, che è fondamentale, perché è anche il metodo con cui lui fa le sue osservazioni, non solo di fotografia, ma anche di schizzi, è basato non sul punto che della bellezza, ma di capire che è quello di cui lui ha bisogno per capire quello che succede, di mettere in relazione fra quello, la sua architettura e la storia in se stessa. La storia diviene incorporata più o meno nel suo lavoro anche se l'aspetto formale è molto diverso. Andiamo avanti. Questa è una tradizione che è molto famosa in Olanda, mostro un altro libro, io faccio altre celebrazioni, che ho fatto di un via, uh, viaggio in Italia, fatto del, scusami Herman, ma dell'architetto più famoso in Olanda, che è H.P. Berlachi, il maestro di tutti, che sicuramente anche Herzberg ha avuto come maestro perché lui ha vissuto in un quartiere che è stato fatto di Berlach. E qua, uh, sì, qua a destra si vede due disegni che Berlach ha fatto, uno dei suoi disegni che ha fatto durante il suo viaggio in Italia nel 1880 e l'altro è quello più tardi nella vita quando è andato nelle Indie olandesi e nel 1923 e si vede c'è una grande differenza nell'uno lui non sa ancora disegnare non sa fare, non sa guardare no. guardare si, sì, scrive molto è molto interessato nelle donne in tutto quello che non è architettura si potrebbe dire della società italiana di quel caos che forse già esiste ancora oggi che è così tanto talmente pittoresco per noi quando siamo qua sicuramente era per lui anche perché per lui l'Italia era pittoresco e il monumentale era Parigi più o meno. No? E si vede che lui ha imparato a disegnare, ma il suo modo di disegnare è di fare bei disegni. Quando lui andava nel, in via eh, olandese, faceva queste cose e le metteva subito in un passepartout. Così per rendersi conto che queste cose dovevano essere mostrate da qualche parte, così che... Eh, si poteva vedere come lui aveva imparato a disegnare, ma non c'era questa relazione fra il pensiero e la mano che deve registrare questi disegni. Prossimo. Mentre questo è un disegno che Ramon non sa, perché io l'ho trovato alla nostra scuola, però è un disegno, credo che è fatto nel 1959, quando lui era studente. È uno dei suoi primi disegni che ha fatto perché ha fatto durante l'insegnamento e ha fatto di un, del municipio di Delft e si vede che la tendenza ancora di fare un disegno molto bello di rendersi conto, ma non, non si capisce quello che lui vuole anche le misure e le proporzioni sono un po' storti non si capisce ancora di cui lui vuole orientarsi il prossimo questo potrebbe essere un disegno di Ramon Esper ma non lo è questi sono i disegni e la mostro di Louis Kahn e anche lui è un grande maestro e non lo mostro qua a caso perché c'è stato anche questo si potrebbe dire che quello che Louis Kahn era nel 1958 che noi, quando veniva in Olanda Herzberg l'ha preso e l'ha elaborato e l'ha mostrato nel suo prossimo disegno questo è Hermann Herzberg è un disegno che lui ha fatto e si vede che il mano non è ancora quello sicuro ma il mano non deve essere sicuro il mano è tenta di registrare l'imponente cupola, e anche ieri abbiamo parlato delle cupole, così lui è ancora molto affascinato di, della storia di questo Italia, del mondo, ma anche lui insegna il suo mano a vedere quello che lui vede con gli occhi, con la mente, 
E questo è importantissimo anche per gli studenti oggi perché credo che il computer non è il male e il bene, è al di là del bene e il male, soltanto che ci insegna le cose un po' strane, si eh, chiama le cose con una superficialità, una velocità che la mano non ti dà, ti dà questo tempo, questo rallentare delle cose che è fondamentale per capire come si può connettere le cose uno con l'altro. Adesso e questi sono per quello che mostro un paio di disegni che ha fatto che sono i viaggi, viaggi che ha fatto no? che sono posti che lui trova bella isolamento ma ci sono cose molto strane anche dentro i suoi quaderni ci sono annotazioni c'è questa miscuglia che è anche come si chiama quel maestro dell'architettura internazionale molto famoso le, le, fa cose con le no? <ride> Che, che anche lui scriveva che si deve ricordare le cose, si deve disegnare, perché non è... E quelli che hanno la, la macchina fotografica sono, no, sono quella parola che comincia con l'es, eh, che non sanno guardare, che non hanno questa forza di imprimere le cose sul cervello, quelle cose che ti rimangono per tutta la vita, per quello. Se tu fai un disegno, anche adesso lui sa che ha fatto questo disegno del municipio di Delft, il prossimo. Anche questo, di nuovo c'è questa relazione, ci sono sempre le porte, ci sono sempre le cose che collegano uno spa un spazio con l'altro, non lo spazio non è tanto interessante, è là, questo collegamento, questo modo in cui si mette una relazione fra una cosa e l'altra. Ho questo, certamente un po' come si chiama quel famoso Van Gogh, no? che, che ha questo, e anche queste sono le copertine delle sue perché anche quello mette sopra, sopra le sue guardiani, mette anche un impronto e sempre aggiunge qualcosa, non rimangono mai come i morosi in nero, no, sono, hanno sempre qualcosa che fanno un ordine nella sua vita, almeno credo che lui ha centinaia di questi piccoli guardiani e che si può ricostruire la sua vita, che io sicuramente non lo farò, ma che sarà molto interessante. Anche questo... <coughs> L'ho messo perché ho Venezia, ho Venezia, ormai Venezia ci deve essere da parte. Un altro disegno. Ah no, questo non è un disegno, questa è una fotografia. Tipicamente è, lui, lui ha chiesto a questa signora di mettersi là, a posto, no? E poi ho oh, questa signora ci stavano e queste due macchine. No, è questo di legare le persone col tavolino, sempre fare queste cose, anche le fotografie sono messe. Ah no. Un, un valore speciale nel suo mentalità di ricostruire, di fare, di produrre architettura. E no, come utilizza lo spazio, come si può tras, eh, translate, eh, usa, no, usare il governale, come si eh, proprio quello, sì, interpretare e tradurre questo in un spazio architettonico che è contemporaneo. No, che si, non è che lui fa questa autobus per i bambini così, non è interessato a fare quello, ma usa i balconi per un mezzo anche di mettere in relazione fra quelle che ci stanno e la strada. Perché per tu, lui tutto è strada, se non c'è la strada non c'è vita. Quasi come Fellini, no, c'è deve essere vita e la vita va tramite queste strade in cui c'è la comunicazione. Parola fondamentale, comunicazione. Lui è interessato, non lo chiamo uno strutturalista, ma è che lui tenta di trovare un significato alla vita e in questo senso come André Malgré ha un museo immaginario di piccoli oggetti che lui colleziona, che sono immagini che lui trova, che sono dei oggetti, che sono disegni, che sono fotografie e a un certo momento crede, creano questo casino che forse è romanesco in un certo senso, mostra questo prossimo, che è il suo studio. Questo è il suo studio a casa, dove lui il suo nido si potrebbe dire, in cui lui ha queste, tutte cose, le cose che provengono da lui, che sono da lui, che lui ha appropriato e che non, non sono cose strane. Il prossimo, anche questo, vorrei mostrare che il libroncino di disegni è là, è fondamentale per tutti che abbiamo un libroncino nella mente di disegnare le cose che valgono nella vita, anche di non avere paura di strappare una pagina, perché ci sono anche molti altri libri che possiamo riempire.
però è fondamentale perché come vedete c'è questa memoria, questa storia che si crea tramite la carta. Ma la carta è una cosa, come si vede, se è bianco non ha niente da dire, dobbiamo riempirle e con questo vorrei ancora mostrare alla fine questo disegno bellissimo, anche questo con elastici, no? si chiamano elastici, che nessuno vede, nessuno trova che sono interessanti, non è che puoi prendere un elastico e vai andare al museo a comprare, no? Questo è 2 milioni o qualcosa di sezione, queste piccole osservazioni che sono anche molto piccole, nel suo tutto è un, è un queste caffi 4 che sono un po' più grandi i disegni che fa. Ho sempre questi dettagli, non c'è mai una cosa in generale. Così, questo è fondamentale, di nuovo il suo atteggiamento con la realtà. Le persone, che c'è questo spazio, ma questo spazio ci deve essere tramite le persone. O tramite gli oggetti che ha trovato, questo qua l'ha fatto in 5 minuti, e era un'idea come si poteva mettere la casa uno sopra l'altro. Molto famoso perché è pubblicato dappertutto. Architetto di scuola, o architetto di vita. E questa è una domanda che vorrei fare e adesso lascio lo spazio al piccolo grande uomo, no? Il grande film, al Hermann Herzberg. Scusate, eh, non posso parlare in italiano, allora in inglese. Speriamo che l'inglese va bene. Um, yes, after all these nice words of, uh, of Hermann, what can I uh, add to that other than, yes, what, what I admire very much is the book Hermann von Berg I made about one of my, uh, one of my uh, heroes. And I'm very happy this book uh, uh, came out because um, it is a, a painful that about not Duker or Droike or it's darker, but it's very difficult to pronounce the word Dank. Uh, it's like uh, um, Kruif. Uh, Italians cannot pronounce Kruif. It's like Kru, Kruf, or Kruf, or Kruf, <laughs> but not Kruf. But um, Dank uh, is, uh, is the Johann Kruf of architecture in the Netherlands. He has He is as important as the uh, world famous Rietveld. Everybody knows Rietveld because there are lots of books about Rietveld. On Duiker, nothing. This is the first serious uh, book on uh, Duiker. What is so interesting about Duiker, and Herman van Berghijk was really describing this. Uh, 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 in a very good way, I think, in this book. I mean, there, there are sort of sloppy books about Dalka, but this is the first book where you can really learn something about, about the man. What I admire in Dalka, how can you say that in three words? Uh, when you see his most famous building, the Sanatorio uh, Sonnestraal, You see, it's a very complex building. It's, uh, in other words, it's a mess. It's a mess of buildings. Of, and he managed to make that mess into a, a, real, a real unity by using just a, a, a very little components, not designing like mad, designing this, that, that, you know, but just keeping this discipline of having what we call the economy of means and, and uh, 
and the consistency of means. Consistency of means, you know, consistency. What? How do you say consistency? You know? Consistencia or something. Yeah? That is very important for an architect. When you start to tell a story, then tell that story and are not going to intervene yourself with so many other stories, what most architects do. And this is the fantastic thing about Duiker, that he makes this, this uh, composition. I mean, it's the same thing about the symphony, symphonies of Beethoven. I don't know how many people are interested in the symphonies of Beethoven or, or his sonatas. Uh, in one symphony, you tell one story. You have one story about rhythm, one story about color, one story about melody, and not just messing around with everything. All these architects are messing around with all sorts of forms, colors, and materials. Just take one material, which is dematerialized, like, oh, sorry, like uh, this concrete, whitewashed, yeah? and then make such such a detail when you can make when you can make it in this way and be so precise about things then then, then you are an architect and this is what what i learned um, about Duiker. Uh, i mean when you when you observe well and i have no possibility to show it to you you see that this million this horizontal it's not meeting the, the, the concrete. It's in itself, you know. It's a story uh, that is clearly told because he wanted that horizontal million on that height. And he was not forced to put it up. I, 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 I'm, I'm not sure that I can bring this principle across, you know. But that's very important. Yeah? I'm talking about, basically, about my work, and this is the central beheer. It's a composition in, based on a grid iron uh, system. It's a composition of elements, of space units. Space units um, um, that are, so to say, uh, bagnata, in space, you know, and you say that you know, they swim in space, you know. Uh, so not just floors, and when you are on the fourth floor, you have no idea what happens on the third floor. I mean, it's terrible to have all these buildings, the floors, 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 <coughs> where all this this uh, stories happen completely independent of of each other. Uh, architecture, by the way is about space and it's uh, painful that most architects don't know what space is. They are all talking about uh, face more than space, you know. All the architecture is made in terms of uh, uh, how does it look, you know, <coughs> about identity. Anyway, I try to make uh, uh, space units um, and this building, the space units uh, are not, uh, uh, I mean, this is an office building, but it's not necessarily, not necessarily an office. A space units, on a space unit you can eat, you can sleep, you can uh, do what you want. It's a, you can make a small organization, it's nine by nine, and you can do, and you can make it into an, educational space you can do it actually the building is a big pizza <laughs> it's a pizza you can put uh, well always pomodori and always uh, but, but you can also put uh, uh, mushrooms on it or you can you know now you have pizzas a la uh, americana where they put uh, uh, all sorts of pineapple uh, uh, and everything <laughs> But the idea of pizza is that you have a bottom, 
uh, a structure, may I call it a structure, which you can um, uh, change, um, so to say, as uh, what people need, what people like, and uh, what, what this period of time needs. Yeah? Here you see the space, uh, the, the bath of space in which that goes. And here you see these places where they are working. Uh, yeah. And here you see uh, <coughs> space units where they are drinking coffee and where they are talking with each other. And what I try to do is to um, um, liberate the, the, the space from functions in the, in, in the sense of I made this building for education or I made this building as an office building but have this sort of bottom, this sort of structure which is open for what comes. I think in our time uh, given the fact that everything is changing, changing very, very fast changing. It's not right, not to say it's ridiculous, to make uh, architecture just for one purpose. Make space, you know, which can be filled in by different things, yes? Um, yeah? yeah? So here you see the space units, and you see uh, my um, um, study uh, how you can use it in different ways, yes? And here it starts. Actually, this is more Osobuco than, 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 than pizza. But, uh, but this is where it starts for me. You know? I saw this, this, uh, 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 this fantastic Roman structures, uh, which uh, in one uh, place became a complete city, a complete uh, walled city, and the same form, the same, and and it's still in there, you know. This this amphitheater is still in there. When you are in your sleeping room, you see part of the of the old uh, theater, uh, amphitheater, and in Luca. You see that they cleaned it up and uh, made it into an, um, a piazza, a very uh, intimate uh, piazza. When I saw by accident, actually, these two pictures, the, the picture, uh, these two pictures <coughs> together, I got uh, the idea. Shit, you could, you could do the same thing for different, different. There it started for me, the, 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 whole, the whole fact, by accident. I mean, uh, maybe it was God or something who put for me these two pictures together. And let me think, aha, now I found something. Yeah? Next. Yeah, this is uh, the plan of the Central Beheer building uh, as it was used so far, you see the great iron, and so on. And now, it's abandoned, abandonata. So, we have to find out something else. And everybody saying, oh, what a pity, you know, it was an iconic building, etc., etc. Et and I know I get these questions afterwards always, but, you know, you should keep it the way it is. But I think we must have the courage to change and to adapt it to the needs of the time. And uh, th therefore, I am making, um, um, at this moment, uh, plans <coughs> to make it into a, a, a city for living, just for housing. And uh, I want to prove to you that you can also live in it. Now it has one disadvantage, this building. It, is, it has 
uh, not much periphery and for, for, for housing you need periphery, you know. Uh, we have the light from above, it's beautiful the light, but it's, uh, it's not appropriate for, 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 uh, for housing. So we took out uh, three towers. No, 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 okay. I took out the, 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 the blue the blue ones, yeah. Yes. Yeah. So the blue ones. Yeah, yeah. I took out towers in order to to uh, make more periphery, you know? Next. And this is just uh, your uh, um, I'm showing it uh, too short for you to study it, but we are studying in what way you could make beautiful housing in it. Yes, and uh, we make this sort of uh, of uh, commercial pictures. You need commercial pictures, uh, you know, the way they sell houses because. Uh, you need people who say, yeah, that's something for me. You know? <laughs> so you have to go how beautiful this could be. And in this, in this picture, which is uh, just for, for selling, uh, we uh, covered all the concrete with wood because we thought, you know, maybe these people don't want, uh, don't want uh, concrete. And, and uh, you can also have wood if you like. Or, or what else, maybe frescoes. <laughs> yeah. yeah, yes. And finally, we hope that this will become a city, a real city, like this picture already indicated. This is an old picture where we show the idea of, of city. And uh, what is always uh, with me is the idea of what is the difference between a building and a, and a, and a city. You know? A building is only seen from, from the outside, huh? like, uh, uh, look how beautiful I am, you know? Huh? Identity, the identity of, of a building, and a city is something you go in. And we are, as architects, well, I say we, but I, I'm, I'm not with you in that sense. Uh, we consider architecture too much, let me say it in that way, from the outside, inward. No, not inward, just from the outside. Uh, instead of from the inside, outward. Yeah? The inside is, simply said, more important than the outside. Basically, it's not quite true. I know, but let, let me say it this way, yeah. And you see now the outside, uh, how it looks, how it looked when it was still in use. Now it's abandoned, as I said. And uh, the next picture is what it's going to be. Because it, uh, it needs to be sustainable. All these beautiful buildings in concrete, they are impossible now because we have our climate Climatological difficulties, let me say. So you have to 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 make a coat around it. You have to to uh, to make something around it, a rain coat or a climate coat, and um, you can uh, cover the whole thing the way it has been within that coat. Basically, you could even take it off if you like, so that's, that's the idea, you know? So, um, my architecture, gradually more today, is about change and about transformation. Transformation, for me, is the big word. I, myself, I'm also uh, transforming, and you all are transforming. And it is, you know, when you take time in, into consideration, you are going to think about transformation and all the things that could be transformed. And this um, meets the idea of making space 
and, and leaving room, you know, the, uh, leaving the possibility for individuals or not individuals, but you know, in different times, um, uh, uh, in different times, to change the building into what you what you need, and not destroy it and say we have to have a brand new building, and then the company uh, 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 changes or is integrated with another company, and then they throw it down and they. Another new building for our new identity. I mean, this is ridiculous. You know, this is not sustainable. This is just uh, 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 spoiling a lot of material. Yeah. So this is going to be the new pizza, uh, <laughs> the new city, and we are all of a sudden we are going to use the the. the roofs by solar panels and we are going to make beautiful terrace. I mean we are going to make this is what I hope and I, I what can I do as an architect just uh, 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 giving ideas and the, the, the money the people the big people with the money they they have to say yes let's go and go do it you know you are completely dependent of what the world around you uh, likes and what they don't like. I mean, after all, you know, yeah, you can seduce, try to seduce people. That's everything you can uh, can do, but not more than that. The grid iron is uh, this is a beautiful photograph, but it's not the right photograph for 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 uh, grid iron because grid iron has the grid in two directions, you all know. But even when it's in one direction, like in this photograph, you see the idea. There is a minimal control. There's a control very simple. There is a building line. You have to have building lines and, uh, and an open, open strips. And within the plots, you can do what you want. So every company, every uh, 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 individual, if you like the, the word individual, uh, can do within that simple control, controlled uh, system, structure, uh, what you can do. I mean, it is also with the football game, the calcio, uh, you have the lines, and the lines are uh, the control, you know, and you have some rules. You cannot do this, you cannot do that, you cannot uh, jump on somebody. Uh, you, uh, you know what, uh, you have simple rules, and within that rules, the players are having the freedom to do what they want to do. So, in my opinion, in my sort of architecture, the idea is about uh, control <coughs> rules, and freedom, the ordering and the, and, the, and the freedom you have within that order. That's, I think, very important to be clear about that. I mean, I could go back to music and say the same thing about tonality, about rhythm, you can change your rhythm, but somewhere you have rules, uh, the, to uh, the tonality or another type of tonality, but uh, this is very important for music and for architecture. Painting is a completely different story. We're not going to talk about painting today. That's another, another lecture, yes? This is the big auditorium of uh, the Utrecht uh, Music Center. And this is a, a recent photograph to show you that it is almost exactly its state uh, the way it, it, it has been, yeah. And here you see a scheme what they uh, what they wanted to keep and what they wanted to destroy. They didn't need it anymore, and there was a new program, and they said, okay, that old auditorium we keep, and for the rest we add new halls, 
like a hall for pop, a hall for uh, jazz, a hall for uh, 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 crossover, etc., etc. They wanted to concentrate all the music Utrecht has got onto one place, but there was no place for extension, so that we had to put it on top of each other, you know. And uh, I was asked as the <coughs> architect uh, uh, to supervise the whole operation, because all these different colors, they're different architects, because all these new types of music, they had their own architect. They didn't want me because I'm too, too difficult and I'm too expensive and I'm out of the world. Oh, don't take hats now. Don't take hats. <coughs> you know? um, uh, so they all took their own uh, architects and they, they couldn't avoid me to be the supervisor of the whole. And all I could do and all I, I, I think I should do was making a sort of big... Uh, coverage and um, half in Holland uh, about the whole over the whole thing to keep it together one, as one thing you know? so the old building is not there anymore is within that uh, collection <coughs> of, of halls yeah and it, yeah, it, uh, here you see a sort of um, uh, section and in between the sections, the sort of yellow part, is a public space where all the uh, public of the different music types merge. And the, the violet uh, part is, uh, is the old hall, it's the old auditorium. It is left together with this foils around. And many people come up and say, oh, you destroyed your own building. I know I destroyed my own building. Of course I destroyed it. But what can I do? You know, this is the only thing you can do. Destruction becomes part of construction in this uh, in a sense. And, and, and keep, keep it into a new, a new composition. Maybe this composition is... is, is not as good as the first, I don't know, I, 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 I'm in doubt about it. But this is, this is what, we, what we have to do. Yeah? And here you see an uh, enormous facade, which I think is a little bit too much, too, too much of identity. It's not my cup of tea, but uh, anyway, it's, uh, but this is, this is my cup of tea. This idea of enormous spaces like you are in a big landscape, where the Central Beheer is a city, this is a landscape, this became a landscape, a vertical landscape with hills and, and valleys, and, uh, and, 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 the, and the most important thing is that you can all, you can have a, a very good look on all the beautiful girls that are here. I'm coming for, for the concept, but, uh, but not, a, not only that. Yeah. <laughs> and this is the small hall, the, the chamber music hall, which I added more or less in the in the way of the of the old of the old uh, big auditorium. And it works. I mean, I mean, for such a chamber music hall, you can uh, you can uh, believe me or not, but it's it's not the form, but the acoustics that count because. You get every week in the in the in the paper uh, that the sound was not what we expected, or the sound was excellent, or you know nobody says it was a nice hole, but you're only talking about the sound. So in that in that case of this hole, it's the sound that um, that just uh, uh, well explains and 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 and. Uh, Makes makes the thing, you know. Yeah? I mean, I was in the in the competition for the big auditorium of Roma, and of course, and the piano won. I mean, there was no doubt about that because uh, his Italian is much better than mine. And uh, 
and I, we just passed this big boxes uh, 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 yesterday. But uh, it's not so important um, um, on the fact that, that his roof is a little too thin, in my opinion, and that sort of things. But uh, it's important uh, how the sound is. Um, well, I hope you are lucky with that piano. <laughs> yeah. This is another case. This is a building which we had to hide. It's a school. And um, you, may, you may get to the next picture. Uh, no, yeah. Uh, yeah, it, uh, it, it, they were opposite of this school. There were houses. And they were promised to have a park in front of them. And then all of a sudden came a school. They said, a school? <coughs> but that's terrible. We were supposed to have a park. Huh? And then uh, they didn't know anymore, so we made the school as a hill in the park. So the, the previous one. Oh yeah, but this is also good. Uh, so you see uh, the, the, the school, you, you hardly see the school. And in fact, what you see is the, is the park, and they are uh, very happy with it. But the, the, the previous But you see this cave. A quite an interesting section. This was quite an interesting possibility to um, to make to make um, uh, another organization of that school. Yes. Yeah. Next. Next. And you see, at one side we have the classrooms. We have no corridors. I mean, do not make corridors everywhere because it costs a lot of square meter, meters, and you, it, it, it has no value for the education. Uh, in a school, I learned that you have to use every square meter for educational purposes. <coughs> that is the, the main uh, law of school building, is use every square meter for educational purposes. Actually, when you enlarge this ID, also in the city, use every square meter for, for children, because when, when people are children, uh, you can still learn them about the world and may hope that they become good people. Uh, when you forget that, and people have grown up, it's lost. Then you cannot change these children anymore. Hmm? You, have to, you have to do it when they are young. And, and, and therefore, I think education is so damned important. Okay? Because uh, when you are grown up, lost. Done. <laughs> Yes, sir. What you see here is that next to the classrooms, you you have instead of a corridor, you have a large uh, field where you can uh, what what is going to be used by the by the people to. Uh, uh, for educational purposes. And this was also a, a, a sort of natural idea to make a big auditorium, and not an auditorium like this, I mean a beautiful auditorium. But you have to go there, you have to come in here. Why don't you come in? Yeah? But uh, an auditorium uh, should be, I mean it's nice with concentration. But in fact, an auditorium should, for, for, for educational <coughs> purposes should just be part of the, of the street, of the, of the landscape, and not a place to go, but you are there all the time, you know? Next. This is uh, Romanina, well, you, you, you're spoiled by lecture, by showing everything, but I can only, uh, I can only add some small details. I used in this building for the side the facade this sort of uh, 
not very beautiful red bricks. And you know why I did that? That was in fact the I used for the for the end the, the bricks of which this whole neighborhood was built. I I asked specially for the same uh, uh, bricks to 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 glue it so to say in the in the in the neighborhood. So at the sides of the building you have this slices of red red bricks. Another thing which I, I thought really uh, really was painful for me to see on this on this um, video all these fences around. How can you make a school with a fence? I know it is to defend the school against the neighborhood, but then there is something wrong. I mean, when the neighborhood and the school need a fence in between, then we are not yet there. There's really something, something to do. I mean, this, this fence, seeing this fence around uh, was pain in my eyes, you know? The other thing which was not a little bit painful for me in this beautiful video was that there were no children in the school. I mean, the next video should be a video about children without school. I mean, it's, it's as if the school is better. The school, what we do in terms of architecture should mold uh, the emotion and the living of the of the children and of the grown-ups, of course, also the teachers. Uh, they are as important uh, as the as the kids. But um, architecture is too much seen as a, an art, as something to make beautiful things like uh, paintings. But for me, I start with the. I try to start with the the people and try to make them, uh, well, to, to, to give them some sort of clothes, you know. What you have to do is to, 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 to make clothes for the people in terms of uh, material and etc. I have also the space <coughs> I need here to put my passport and, and to put my notebook in and, and, and you know, uh, th that's the space you need. And you need also the space around you. Some people you want to, to be very near to, and other people you want to have a sort of distance. So this distance, a sort of natural distance, you have uh, to other people, uh, depending on uh, what these people want of you, what you want of these people, is important to have that in uh, as, a, as a, a starting point of architecture. Well, this is already told. It is a lesson of darker to be economic with your means and not making things and making construction here like this and there a column with round and there a column with that and that something. Uh, but have one system like in a symphony, you have one rhythm. Uh, you have one tonality which may change in the second theme and then come back, etc. Try to be disciplined and try to be consistent and economic in your, well, after all, it, 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 all, uh, it, 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 it all depends on <laughs> of your, your, your brain. Be, be, uh, uh, you know, disciplined in your brain. That's in fact what I'm saying. Yeah, yeah. And this, this is also shown, but that's interesting in the sense that I have tried to make that building not standing on an on a base like the Parthenon. The Parthenon is standing on a thing. They look at me. I am very important. Look how beautiful I am. That you put something on a base, you know, higher, higher than I am. But when you try to integrate it and to make it more intimate, just put it more away 
in the uh, in the surrounding, and what you what you win, it's what they terribly call a win-win situation. I hate that expression, but what you win is that people that are sitting on the steps are looking inward, are just um, looking in their uh, environment and not always looking out, looking, looking to what is not available, looking, is, uh, looking out, you know. We have more interest in going to Mars, to planets, than that we have interest to to uh, keep the, 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 the peace in our street where we are living, you know. It is very strange that we are always trying to, to live in, in, and, and to, to love distance instead of nearbyness. And this is also to stimulate nearbyness, you know, yeah. Well, this photograph you saw, and what, what I what I like it is not my photograph, it's, it's this that sort of painting of Vermeer what you see in this glass room, yeah. the small the small Vermeer we call it, huh? and the idea of the steps that are going uh, from the inside to the outside and trying to cover to protect so to say, uh, the life of the school, yes? That's, yeah. So, and, and what was very strange for Roma, they never had seen it, Bill, uh, working outside? He said, yes, it's a, such a nice climate. You can, most of the time, you can work outside, but how can we keep the control over, over our, our, uh, our pupils? I mean, it is very strange. By the way, Montessori, uh, I, they, they, they heard that I was very uh, connected uh, with Montessori in the sense that I, I went as a small child to the Montessori school and there I got my basic education for everything. I'm still doing uh, uh, at my uh, 80, 84, you know. This, this is. This was just absolutely making uh, making me, you know. And but in it Italy, they don't like Montessori. In some way or another, when I say Montessori, mm. Montessori, <laughs> but yes, he was, he was an Italian. Italians, <laughs> very strange. Huh? But Montessori, in fact, was the was the source uh, of, of this idea of making space and leaving room. The fact that you, uh, you, you have a, a sort of guideline which is uh, gentle and strict, uh, uh, gentle and strict, and within that guideline you, you must try to find your own way get this liberty. It's like grid iron, you know, within you have the, you have this very simple lines, yeah, or the or the or the or the white lines in the football field. And within that play your game. Yeah. This is this is basically uh, the idea of the prepared and, and environment is that prepared environment is that how you call it is is that that you show what is possible, you know, open, um, uh, everything is open, openly uh, shown. So they say, yeah, what, shall I, what am, am I going to do this morning, uh, uh, you ask the teacher. Uh, well, you, you, you see for yourself. And then you say, hmm, is this something for me? Hmm. Tomorrow maybe. Is this something for me? Yes, why not? Huh? Yeah, so, so um, uh, you know, in this, in this way, uh, actually, Montessori, I love to use the, the, the blackboard, you know, the blackboard, this is, of course, from 10 years ago. But Montessori is, in fact, that you have, that you have, uh, this, this is the, 
wat zijn kast in het Engels. Ik heb het woord kast niet meer. Closet. Door. Closet. So you have the sort of closet, open closet, and here you, you have this, and there you have that, and there you have that, you know, and, uh, and here you have that, huh? and there you have that, and you, you make your choice, you know. So it's the, uh, it's the opposite of, of, no, it's not the opposite. In fact, it's the great iron where everybody does what he he wants to do, you know. Mathematics, no, not, nothing for me. Uh, well, um, language, ooh, drawing, I want to draw, you know. Okay, okay, and they let, they, they let me draw two years. Uh, I was just drawing, doing nothing else. And the teacher, I, I, I can't talk with her anymore, but she let me go. And maybe, maybe she was right, maybe not, I don't know, yeah? <laughs> <laughs> yeah. This is the the only corridor I I accept, which is the the spine through the whole building. Yes, next. And this is what happens. Here you see Andrea Vedotti. Vedotto is he is there, and this is white shoot, you know. Uh, and uh, you see that the people move in the main street. This is the main street. Of the of the building, so what I think is nice to have the main street. It's not quite where they. I wanted to have this, the the main street larger and also educational um, uh, uh, devices in it. But okay, next. Never I'm never happy with what I did. It's always it could have been better. I mean. This is also very important for an architect. This you not say, huh, I did it, huh? <laughs> Good, huh? But that you say always, ah, I should have done this and that. You, you remain critical towards yourself, yes? This is another school uh, for secondary education. By the way, also Montessori, Montessori Convention. And, and there are um, something like uh, 80, uh, 80 ethnographical groups here. It's a sort of, uh, it's a sort of, uh, how do you say, uh, it's uh, considered as the garbage of the, of the society. All these people come to this school and uh, yes, and I show it for the reason that I did not make floors. That on what, which floor are you? That I make, that I made an split level system so that you always have an eye on what is happening there or what is happening there that you remain one one sort of communal group not a communal group like like in the ch in the church but a com communal group in the sense that you feel that you are all having the same uh, you are all in the same uh, Position, so to say, together. It gives you a, a sort of communal feeling, yes? And the stairs in the middle, I made in such a way that you cannot miss any beautiful girl when you are walking <laughs> there. Because it's a misunderstanding that in the secondary, uh, in the secondary, uh, uh, well, and, 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 and not, not any, any nice boy. Huh? <laughs> For me, it's more difficult to understand, <laughs> but it seems to, to work. Um, it, you know, it is a, a misunderstanding that people in a, in a uh, secondary um, education are coming for, for mathematics or languages. No, they come for girls and boys. This is what in that age is important. And therefore, the architect should make the space that you keep an eye with whom he or she at this moment was together. Uh -uh, something is going wrong, you know. You have to, to see each other and, to, and, and that was expressed in the stairs. So not, not a stairs like this, but a stairs rather than, you know, like this, that you, it must be an adventure 
to go up. You know, most of the stairs, not to say all stairs except for the stairs in the, in the Villa Farnese we saw yesterday, are made in the sense that you go up like this. <laughs> You know, this is, this is just, oh, I have to go up or I have to go down. No, I mean, the stairs is the most important and the best way to, to have experience in space, yeah? And then you see how that, that works. So make your, your stairs, well, of course, the fire department hates it. So for the fire department, uh, somewhere in the corner, a sort of minimal stairs, which has never happened but only when there's fire and there's never fire, you know? Yeah? yeah? This is a building which looks quite ordinary. It's a technical faculty in the University of Eindhoven. Um, but uh, it is in the inside, in the interior, it's uh, uh, rather different because there are everywhere uh, voids, open spaces that you can look in the other department. But yes, but the most important thing is the is the the, the, the entry center where everybody comes in and goes to his or her department. Yes, and there we made uh, the stairs as a as a big piece of sculpture in such a way that every landing landing of the stair is a landing in. in uh, you know, you have to, huh? yeah. that every landing is a possibility to see around. Say, oh, they're working over there. Oh, well, they're also working. Maybe I should go work. <laughs> and uh, yeah, and you see that I made. A, in fact, I was I was forced to make a big hole in it because the. The structural engineer said it's all too heavy what you are making. You must, uh, we must lose weight. And then they said, oh my God, goodness, in what way lose weight? So I made big holes in it. And they are beautiful. They are actually turned out to be the best part because then you see people all of a sudden uh, in a sort of uh, painting, you know, uh, and a photograph, yeah? Next. And here you see how this, how this um, stairs not only connects, uh, um, but also uh, is an, uh, well, you can say a meeting point. I mean, it's not just meeting, it's just, you're not always meeting. You know, that architects are always talking about meeting. Meeting is something, uh, okay, ultimately it might be meeting, but it's also the feeling I'm not alone, there are more people that went up very early. And, um, uh, you know, uh, the feeling that you're not alone, yeah? This is the Montessori school in the beginning. Uh, and uh, there I made this block in the middle, which is a, a, a sort of island in the sea. The people come there and work together. And it's, in fact, looking out. And there, there is the, the, the counter, counterpoint, which is an, um, the first idea to, to make an, uh, a sort of place where people are intimately uh, uh, concentrated around each other and uh, around somebody who is uh, reading, which is, by the way, is my wife something like uh, 60 years, 70 years ago, yeah? Um, and I made sand pits, not this very big sand pits where people are running over each other. There are always some, um, some boys that are stronger and they are destroying everything, uh, but making small compartments. And I learned that the, the, the protection, so to say, is small, um, um, uh, space units gives uh, uh, works quite well and also different people are doing different things some people just want to do some sunbathing others want to build a castle 
and uh, others want to do something else, that you make this, uh, I mean, it's the same as this game, yes? Uh, actually, this is the large brother or sister of the thing in Manhattan, um, where thousands of people come together to see a sort of uh, ice rink uh, where really there uh, is no championship uh, uh, at stake, but they're just, uh, you know, they're not skating like the Dutch. We, we are better at skating, you know, really. But uh, the fact that something happens, no matter what, no matter how unimportant, uh, it takes the people together. This is the first time I saw in a city like Manhattan how people felt that they were in some way connected. Let me call it just connected. That there is some connection between the people. Yeah. And um, I made this sort of um, um, sunken uh, areas uh, very often in, in all measures and they all work. Always they find their protection, the togetherness, the intimacy they want, yes? And uh, here you see the ultimate, I mean, I, I always thought and I wrote even, I think in this book, that Bernini was making the counterpoint of the church, the sort of public area as counterpoint of the church. But uh, gradually more, I begin to think that it is also the church who has his arms as they come, come with me, you know, that it is the, it, it is the gesture, uh, 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 be connected, be <coughs> with us. And it is architect who is able to, 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 to make that, yes? Uh, also, in a very small scale, when you want to wash your hands, it is quite nice to have the basin in which you wash your hands is following the, 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 the movement of your hands and not, not, not make a, a, a hand basin like this, this corner, so always dirty and you know, make it gently in the form of what you do next. And then I thought, uh, you know, wherever you are able to do so, make the people, the, the building accommodating. Huh? Uh, I mean, uh, accommodante is my uh, most important word. So whatever you do, try to make, to think, well, first you have to think of the people that are taking possession of this. And when you think of these people, they always try to find places to, to talk, to complain, to love, to whatever people are, are doing. Make that small places. Like also uh, where you can sit, accommodate. Uh, uh, that, is, that is the most important word. And when you're a column, uh, why don't you make also the base of that column in such a way that, it, that this column is going to mean something for you. Yeah? I learned that from Bernini, by the way. And I'm not sure that Bernini was conscious of the fact that he would, would have old ladies sitting on, on his base. But the lesson was there. That was the first time I saw all these old ladies sitting, sitting on architecture. And then I thought, well, why shouldn't we make sitable architecture? Yeah? Yeah? And this is just Italy. Uh, whether it's Siena or everywhere, uh, important buildings uh, with too much identity and too much showing off how important they are. But always they have, in the, in the classical, they have this, this uh, uh, base 
And always there are people sitting, not only tourists, not only old people, also young people everywhere. That's the beautiful lesson of the building in Italy, yes. And uh, in New York, we had the, one of these temples, the, the, the Columbia University Library. Um, this is a picture I have in all my lectures. Um, then, uh, you know, it shows, the architects showed that you, when you are going to do, or go into an important building, you have to suffer from, from all these steps to go up to the wisdom, uh, to, the, to the books. You have to, to work for that. And then the, the wisdom and the books is uh, elevated uh, and, uh, you know, important. Uh, but you can also turn around the, the whole idea it's like the Bernini story. Um, when you look in the other, the other side, it's almost my last picture. Um, no, 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 no. When you look at the other side, it is also a grand stand, and it also um, uh, helps people who want to say something about democracy or something <laughs> else, uh, that people are looking and are sitting there, you know. So it has two sides. So it has the side of the power, and it, it can also be used for the, for the anti-power, yeah? My last slide you have seen already, but this time it is in color. And it is, in fact, it's a funny slide maybe, but in fact it's an, a warning. This slide is a warning, because uh, this, people sitting here, they found their place uh, without architects and on themselves finding this leftover place. And I think uh, my message to architecture, to architects is um, don't let it happen, this happen, but make conditions for this, you know, instead of uh, think, well, people are happy because they have two cars and they, I can sit there. Uh, this is about uh, who, uh, human dimension, and this is uh, for me uh, sort of the conclusion and lessons for what we as architects uh, should have in mind when we make buildings. Thank you very much. Vedete qui alle, alle mie spalle le immagini di ieri, eravamo a Villa, a Villa Lante e il professor Herzberger misurava i sottogradi delle scalinate, prendeva i disegni, girava con la sua amata compagna, moglie e per questi spazi ed era come diciamo un bambino curioso, eh, straordinariamente attivo, eh, lo sguardo era non di uno che ha eh, di fronte alla bellezza, all'atteggiamento dell'arresto e della perdita, ma di uno che interroga, di uno che interloquisce con quello che vede, di uno che proietta in quello che vede la, il suo desiderio di eh, trasferirlo in una memoria. Prima Herman eh, Famerec ha detto una cosa bellissima che io voglio tradurre in un grande aforisma che ha lanciato Massimo Scolari qualche tempo fa. Noi ricordiamo 
noi architetti ricordiamo ciò che abbiamo disegnato allora adesso direi che gli studenti se vogliono e in questa platea magnifica eh, possono rivolgere qualche domanda al professor Erzberg io volevo fare una conversazione chiedere una, una curiosità eh, al professore intanto ringraziarlo che è venuto e volevo sapere ha parlato molto delle scale mi ha molto colpito questo discorso interno di questo camminare eh, di questo fruire degli spazi internamente eh, io faccio la domanda in italiano poi la tradurrà eh, delle scale volevo sapere se anche questo movimento che lei mette al camminare, al passeggiare, perché diceva che invece questo andare avanti e indietro in maniera lineare era un po' troppo noioso, se ho ben capito. Se questo immettere questo movimento è qualcosa che anche ha preso sempre eh, viaggiando da questa pittoresca Italia, visto che forse questo movimento così eh, alto e basso. O da, o da che, da che tipo di landscape lei è stato eh, influenzato, visto che ha sempre tradotto... Francesco, no, 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 no. a te dico sì, ho imparato tutto in Italia, ma ho stato in molti paesi, in molti paesi nel mondo. Voglio dire, il volo è una delle cose basilari Uh, to see how different cultures uh, do the same thing in a different way. I mean, they all eat, they all sleep, etc., etc., but they all do it in different ways, depending on their resources, their possibilities, their habits, their rituals, uh, and, and, uh, and, and it's very important to see many places Uh, and uh, in order to, to get this idea that there are some basic things in the world and they are interpreted <coughs> in different ways in different places. Yeah. So not only it, Italia, although I must confess that Italy for me always has been important, not only because of this, this important past of architecture, but also because, uh, because of uh, its nice climate, its beautiful landscape, and uh, we come there every year. Yeah. But uh, uh, I think you should not only stay in Italy, but also go to Spain, also go to Portugal, to India, uh, to Japan, and to China, uh, and also, you know, also to, to Africa and everywhere and see what people are doing there uh, in what way, uh, you know, uh, what is it called a uh, uh, Well, you have, your, you have the, the, the shells, the fish, food in Africa, and they cut them, you can fill them with water. For some reason, I, I, I didn't have the picture with me. But for all of a sudden, I saw, when you see it from the outside, it's exactly like the planet of Mars. You know? And I thought, you know, here, the poorest people of the world are drinking their, their milk and their water from this beautiful things. And some stupid rich people want to go to Mars. But uh, it's the same shape, you know, but it's nearby or far away. Questi differenti punti di vista che hai messo dentro. 
see, I am measuring yes. the stairs because I found in the Villa Lante that the stairs are quite, quite comfortable. I wanted to know uh, what were the, the dimensions of that. That was yesterday, I know. Huh? And uh, so I'm still learning. Huh? I mean, learning is the basic uh, way of life. Good evening. I'm sorry, I don't think I don't speak English. I'm sorry. Why not? Why not? Why don't you speak English? I'm so sorry. I'm so sorry. Yeah. It's painful to see somebody from the younger Sono al secondo anno di magistrale in Urbana, a Roma 3 però, quindi vengo in trasferta qui. Sono una il maestro, professor Bruzzi. No, io ho una, una, una venazione per te. Scusi, volevo chiedere infatti, dopo questa premessa sull'inglese, come che era già detto, io prendendo i suoi progetti mi sono reso conto che non fa separazione tra gli ambienti, le situazioni di uso diverse, poi è così. Ripeto, che nonostante gli ambienti abbiano le situazioni di uso diverse, non fa divisioni. I think, I think that uh, the idea of public contact, uh, private, is, is very doubtful. It has to do with, uh, I have my money and I have to keep the, with the dog at the, at the fence to keep my uh, possessions safe. I hate the word safety. You know, everything is going to be safety, safety, safety. Yeah? We should uh, take risks and we should not think of, of safety, but we should think of good relationships uh, of, uh, of people. And an architect cannot do very much, but do what we can. Non gliene frega niente della separazione funzionale e lui crede che sia un falso problema questo del contrapporre l'individuo al collettivo e lui non vuole questa separazione nello spazio perché lo spazio è relazione, è opportunità di incontro. Eh, e questo yes, yes, è questo che lui è contro la sicurezza, che quella sicurezza produce un'ansia, no? E quella quel che fa costruire, come lo sapete, no? si costruisce un muro, no? C'è questo famoso americano che vuole costruire, no? perché non sa leggere, no? Perché c'era un suo dipendente che aveva scritto costruiamo un mall, un shopping mall, e lui la legge come costruiamo un wall. No, e non ha capito che gli architetti possono costruire quello, ma no, è una sicurezza falsa. Questo non esiste, è per quello che non, non crede in questa distinzione tra privato e pubblico. E la tenta di mescolare sempre di più, anche in modo architettonicamente. Se c'è sempre questo andando dal privato verso il pubblico, perché la camera da letto non è questo, tutti non possono se deve essere una zona intermediaria e più zona che hai più che le persone lo possono appropriare e usare in molto modo 
Yeah. They, they learn you to make the difference. Because it seems to work, you know. So, if you think this is a mistake, uh, it's uh, sustaining my my mistake, you know, because it worked. <laughs> okay, Hi, um, I'm Federica. I'm a student for, from the third year here, and um, it was a very nice presentation. I really loved every single minute, and I wanted to ask you one question, because when we're here, like, we're students of architecture because we have an inspiration, like a role model that we follow, uh, an architect that we really like, and we try to uh, take the best part of it. <laughs> <laughs> you should not follow an architect. No, I was... You should follow what he did or what exactly. she did. Exactly. And then I, follow I your own way. I wanted to ask you if you, what model you followed, like, because you have like really strong ideas about space and emptiness. That it's your main yeah. point. Yeah. So I wanted to ask you who gave you this idea? Why? Are you so focused on Well, this? my architectural father, with any, without any doubt, was Aldo van Eyck, okay. you know? He, he was, uh, so to say, opening me up. And the other person was Le Corbusier, yeah? who also made, by the way, beautiful sketches everywhere and everything. And uh, another... Uh, Another teacher was uh, this, uh, the painter Van Gogh when he shows his shoes. His shoes. Uh, this is not the first shoe. But Van Gogh uh, did that also. Uh, but not only did Van Gogh paint shoes, he put my brain on the fact that it is important to look at shoes, to look at everything. And uh, Herman van Berghek showed also that 
Musee Imaginaire, the Imaginary Museum uh, of Malho. And this is exactly, this is exactly uh, where also my thinking came from. At a certain moment, but you must not follow people like the Holy, uh, the Holy Mother or something. You must remain critical and say, yeah, Alan van Eyck is fantastic, but is it really true what he is saying? You know? So you are not following this way of working, but you are going to follow his way of thinking, and then you find points where you say, okay, I'm going the other way. And there comes a moment that you say, okay, now I understand what he wanted to say, but I think my story is rather different. Yeah? So it is, an, it is an, an, um, a way to develop your own brain and to see what others were doing. And I could uh, stand here for another hour to, manage, uh, to, to mention all the people I learned from. And I really try to learn from everything. Where you are, um, and with whom you are, try to see what is he doing, and why is he doing it, and is, is he all right in my point of view, or not, you know? Yeah. That's developing yourself, yeah? yeah? And but at a certain moment, I was going too far in the direction of, um, of Alain van Eyck. I got a, a postcard from a friend saying, don't follow the great Indian on his path. Find your own path. That was very important moment. Yeah. Thank you. Yeah. Hello, I'm, I'm Luigi. I'm not a student anymore. Can I make my question? Uh, my, uh, my question is about the stairs. I think. What? The stairs. Stairs. Scarlet. 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 Yes. <laughs> <laughs> I really love this, uh, the spaces that uh, you created, and I think they are very beautiful for and use, but isn't there a big issue about accessibility and because maybe these spaces are not universally accessible, well, not for you everyone. Think my stairs are not accessible? <laughs> <laughs> no, it's just because I really, I really love the stairs as a, an architecture. No, I agree with you. I mean, stairs primarily are made for accessibility. Is that what you say? <laughs> but, uh, 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 but you can make stairs accessible and also uh, inviting because this is the word I did not use inviting yeah? but it, in fact that is what it is but I can tell you I, I made a, a very big stairs somewhere I did not show it and I got a mail from one of the parents of the, of the children in that school he said, how could you make such a monstrous stairs? Uh, it's unbelievable, I can't go up and I can't go down. So, uh, because she was selling, she was with a little baby, and she said, when there's a fire, I have to go out with my baby and my daughter and on the terrible stairs of you. Huh? Maybe she was right, because there was not a handrail at the, at the right. Uh, Point. So there are people criticizing uh, my work, uh, but uh, uh, I try to answer your question, to make my stairs as access uh, accessible as possible. Does that help you? Yeah, I think so, yeah. <laughs> <laughs> Salve professore, per me è un onore stare qui davanti a lei. Eh, mi chiamo Emanuele Ricci, eh, non parlo inglese però parlo spagnolo. <ride> parlo in spagnolo, mi eh, In teoria, no, olandese no. 
il prossimo anno eh, niente, volevo rivolgervi delle domande di carattere teorico eh, in teoria perché ho letto su di lei, su di lei soprattutto riguardante il periodo giovanile eh, che fece delle previsioni diciamo, futuristiche abbastanza utopiche Io mi rivolgo eh, piuttosto al periodo diciamo, del team 10 e volevo sapere se queste previsioni riguardanti diciamo, periodi, parliamo di oltre 40 anni fa se si erano eh, delle, sì, sulle, diciamo su, soprattutto su quanto riguarda il funzionalismo degli spazi e soprattutto e la seconda domanda era sulla, sulla contestualizzazione del progetto perché lei ha sviluppato delle nuove proposte diciamo, diver, differenti eh, sulla contestualizzazione del progetto e volevo sapere se aveva incontrato delle difficoltà soprattutto sulla, sul panorama italiano e romano dove diciamo, la contestualizzazione per noi è un tema abbastanza rigido. The only word I understood was functionalismo. <laughs> Forse è quella la risposta giusta. I'm a product of the ten, of uh, uh, that, you know, all these people. I learned from all these people. And um, the ten, you want, you want to talk about the ten? <laughs> But which architect you have in mind? Più del Tintem, quello che è fondamentale per Gasper è il suo lavoro che ha fatto per la rivista Forum in Olanda, che è più o meno sono gli olandesi che hanno formato questa rivista e c'erano più, più o meno due lati. C'era da un lato c'era il suo maestro eh, falso, più o meno, Oliver Van Eyck e dall'altro sua madre falso che è Bachmann e lui era in mezzo, lui era il segretario del, e questi qua cominciano a litigare sempre uno all'altro e lui doveva più o meno mitigare, fare la scala no? e di mettersi in pericolo fra queste due bestie che, che, che produrre una rivista e questo è fondamentale, questo è anche più o meno il contesto in cui lui si è, è cresciuto sempre questa dipendenza, ma anche di vedere da dove venivano le idee. Le idee non erano più quelle architettoniche, però era molto eh, rivolto verso diverse società. La mia domanda era posto riguardo diciamo, la funzione, 40 anni fa, del futuro, secondo loro, dell'architettura, insomma. Quindi, se, se è... Che cosa è rimasto? No, se si è avverato il ma mi pare che eh, la risposta è anche incluso no? che non è mai quello che ti aspetti no? però quello che è veramente interessante del suo lavoro oltre a tutte queste immagini che puoi vedere che lui ha, ha vissuto il mondo è stato dappertutto come anche poi è andato a Shanghai, Mars, la Luna e altri pianeti è che il suo linguaggio architettonico è molto rimasto quasi lo stesso nei dettagli e questo è fondamentale non ha lasciato la sua strada ma è sempre come un, non come un, un animale che, che corre come un matto non è qualcuno che scopre delle cose scopre delle piccole cose non è come il nostro criminale del Colas che è, ha trovato i fondamentali e tu dici ma dai dove l'hai trovato no? da, da, da quale parte perché lui è, e con lui è sempre diverso, c'è cioè questa eredità del tinte che viene macinato, rimacinato e questo è per lui anche il futuro, così si è realizzato questo è il futuro. Ma ho anche imparato da Rancola. Vedi adesso che a mettere che hai imparato anche da te. <ride> da tutti. Da tutti, sì. No, ma sì. Ho imparato molto da lui. 
And I cannot say that he don't for me, but when you see his last words, then I think, oh, maybe. <laughs> yeah. But the, po the point is to be open. To have your mind open and to, to receive all the influences and to, to put them in your internal kitchen and to say this and this and this I'm going to make my dish of. Yeah? That's the most important. <laughs> Uh, I'm a young architect and I'm here because I have two questions. Uh, the first one is about your school here in Rome because one of the first things that you said when you arrived was about the bricks, the color of the bricks. Uh, I m maybe understood that it was an imposition about the color of the, the rest of the buildings no. around. The glue in the, in the yeah. <laughs> and uh, my question is, did you accept it or and in which way you did it? Well, I accepted <laughs> it because I used it. But I, I, was, I thought I'm only putting this last piece of... Uh, how do you say it when you make your uh, ah, rouge? Yeah. Rouge, uh, It's like rouge on your yeah. 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 Uh, And I, I did not use it in the internal. But you can say it's an acceptance. It's an acceptance of, of uh, being contextual. It's contextualism. And for that reason, uh, I'm, uh, I'm, I'm so disappointed about the the fence, because the fence uh, is uh, contradicting my wish to integrate. Yeah. So it's a uh, kind of thing that you just accept and uh, you don't like it. <laughs> yeah, but listen, yeah. listen. Uh, uh, you have a friend? <laughs> <laughs> You have to accept also things from him or her, although you don't like it. But it's part of, you are together, so you have to accept things. And you cannot say, I am going this way and you all have to follow me. So acceptance, uh, uh, to, to, to make compromises is not, I don't think it's always wrong. You know? But you have to keep your your line, you have to keep your path, your structure. When this is not working, then say goodbye to your family. Yeah. Okay. And the second thing is uh, can I have uh, can I I want to answer a little more about the, 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 the answer of the, the, the question of, of the student about your masters or your experience or your inspirations because I think that is cute. It's very important. And, and I wanted to say that yes, this is of course what you can declare Adobanai, Le Corbusier, the Team 10 and continuation. But always when I speak with my student, and you said that also in one point, the important thing is the secret, is the secret seed. Where is the secret seed of our imagination that everybody of us that makes a creative work must have the ability to have it grow? So always when I look at an architect, uh, a big architect, particularly an architect of a statue, I'm asking myself, where, where is that secret? Because I'm interested in the secret. And I call to my student that secret is the imprinting. That is the first understanding of the world that you are having when you are a child, like in Conor Lawrence. <coughs> so that's why I nominate you one of the greatest pupils of Maria Montessori. 
Because I think, Mr. Asperger, that really your secret sin is the fact that you've been a pupil of the great education of Maria Montessori. And in every aspect of your work, I constantly see that, that idea of opening, that idea of the relationship, that idea of continuous education. And I'm sure that your secret sin it is in that point. I hope you accept that. I don't, I don't want to have the, the last word for, uh, for, by all means, but since you refer to Maria Montessori, uh, I just want to, to, to just uh, tell one anecdote that in the Montessori school we had to draw on this small, they, they had this sort of paper, just not much money, just small papers, and we had to draw that. And my first drawing, I still remember, I might have been uh, three years old, and maybe four, four or three, that I was drawing on that paper, and I went to the teacher, and I said, do you like it or something, or uh, just showed it. And she said, well, the paper is not yet full, you have to go on. You have to fill up the whole paper. Maybe that was my first lesson about that, you know, um, this, is the, this is the structure. Yeah? And, 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 uh, and, and, and you have to be economic about it. And you cannot just uh, uh, play around with uh, making a sun or making a, a, a... But you have to fill it up. And uh, this is what uh, what I think uh, we should do. Thank you. Very much. <laughs> Adesso abbiamo proprio aperto le porte del, yeah. dell'inferno. <laughs> Sorry for that, but uh, I want to ask you if you visit this faculty, this building. And uh, my question is, uh, what do you think about it? <laughs> what do you think about this building? walk on the stairs, so that's what's okay, that's accessible. <laughs> and then, this is a hole, it, it's closed, but you see uh, that it's wrong because there's still people standing in the door, but what I yes. liked most was the open doors of the, of this uh, hall. So you must make more doors, more possibilities <laughs> for Not people. Really. Who want to say to, to, to be there and not to be there? To say, well, is that interesting me or not? Well, maybe I stay, maybe I go. Huh? Uh, openness, openness is the most important thing. And I know that there are professors who only can teach when they have a closed room because they have doubts about the truth of what they are saying, so they don't want others to hear that. But I think they are not the good professors. <coughs> professors are able to teach in the street like Socrates was doing. Grand yeah. applause! Yeah. seguito ogni minuto è, è una meraviglia vederli insieme
when are you going to translate his book? When are you going to translate that in English? Chiama Duiker, ma quello che è più importante è quello vuol dire qualcuno che si immerge, immersione, che è qualcuno che to dive in the water. Quello è più bello, è qualcuno che senza questo rischio c'è cioè una fotografia che si vede che lui si tuffa proprio nel mondo. E è quello che dobbiamo fare.